தனம் தானியம் உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் மருத்துவ குறிப்பு பகுதியில் குழந்தைகளுக்கான ஒரு மருத்துவ குறிப்பு இதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பெற்றோர்கள் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி குழந்தை சரியாக பேச மாட்டேங்கிறா தெளிவாக பேச மாட்டேங்கிறா திக்கி திக்கி பேசுகிறா அல்லது பேச்சே வரலை இந்த மாதிரியான ஒரு குறைபாடு தான் அதாவது குழந்தை அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு அந்தந்த வயதிற்குரிய வளர்ச்சி இருக்கா குழந்தைக்கிட்ட அதை நாம் கவனமாக கவனிக்கணும் அதாவது குழந்தை நடக்க வேண்டிய வயசில் எதையாவது பிடிச்சி தத்தி தத்தி நடக்கணும் நாம் கூப்பிட்டா அந்த குரலுக்கு திரும்பி பார்க்கணும் அப்போது குழந்தைக்கு காது கேட்குது காது செவித்திறன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளை நம்மளை பார்க்கும்போது குழந்தை நம்மளை பார்த்து சிரிக்கணும் இதன் மூலமாக குழந்தைக்கு கண் பார்வை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பேச்சு கொடுக்கணும் குழந்தை வந்து பேசும்பொழுது அது ஆ ஊ அப்படின்னும் போது நம்மளும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி பேச்சு கொடுக்கும்பொழுது குழந்தை நமக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக அதுவும் பேச்சு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி பெற்றோர்களாகிய நாமளும் குழந்தைக்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் ஒரு சில குழந்தைகள் சரியாக நடக்காது அந்த ஸ்டேஜில் நாம் அதை நடக்க வைக்க பயிற்சி கொடுப்போம் ஆனால் ஒரு சில கொஞ்ச நாள் ஆனால் ச தானாக நடப்பாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான அங்கே பக்கத்தில் சொல்கிறாங்க எதிர்க்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் கேட்டு நம்மளுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நாம் பழகக்கூடாது அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு அந்தந்த வளர்ச்சி சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதில் ஒன்று தான் இந்த பேச்சு குழந்தைகள் பேச தொடங்கும் பொழுதே நாம் குழந்தைங்க கிட்ட சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை நாம் பேசுறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அத்தை மாமா தாத்தா இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது குழந்தைகள் பேசத்துக்கு முயற்சி செய்வாங்க ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாக பேச்சு அப்படின்றது வரலாம் ஒரு சில குழந்தைகள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பேசலாம் அது அந்தந்த குழந்தைக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு திறமை இருந்தாலும் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு பேச்சு வரலை தெளிவாக வரலை அப்படின்னும் பொழுது அதை நம்ம வீட்டில் ஒரு சில மருத்துவங்கள் மூலமாக குழந்தைக்கு அந்த பேச்சு திறனை நாம் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு முடியல அப்படின்னும் போது தான் நம்ம மருத்துவரை நாட வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் இப்போது ஒரு சில குழந்தைகள் திக்கி திக்கி பேசுவாங்க அல்லது திக்குவாய் அப்படின்ற ஒரு குறைபாடு இருக்கும் இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் மற்றும் பேசவே ஆரம்பிக்கலை சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை அப்படின்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த ஒரு மருத்துவ குறிப்பை நீங்கள் வீட்டில் முயற்சி செய்யலாம் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓமம் இந்த ஓமம் அப்படின்றது மளிகை கடை மற்றும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த ஓமத்தை வாங்கி லேசாக வறுத்துக்குங்க வெறும் கடாயில் வெறும் வானொலியில் நல்லா வறுத்துக்குங்க அதாவது கை நம்ம அந்த ஓமத்தை தொடும்போது நம்ம கைக்கு சூடு இருக்கணும் அந்த அளவில் வறுத்து பொடி பண்ணிக்க பொடி பண்ணிவிட்டு சளிச்சுடுங்க ஏன்னா அதில் சின்ன சின்ன காம்புகள் இருக்கும் அது குழந்தையோட தொண்டைக்கு போகக்கூடும் அதனால் நல்லா சளிச்சுடுங்க சளிச்சுட்டு அதை ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தினமும் காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தம் நான்கிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே இந்த ஓமத்தை ஒரே ஒரு சிட்டிகை அதாவது இந்த ரெண்டு விரலில் எடுக்கிறது தான் ஒரு சிட்டிகை இதில் ஒரு சிட்டிகை எடுங்க அதில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து சொட்டுகள் தேன் சுத்தமான தேன் இப்போ நிறைய வந்து மார்க்கெட்டில் டூப்ளிகேட் தேன் வந்திருக்கு சுத்தமான தேனை பார்த்து வாங்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை சுத்தமான தேன் வாங்கிக்கோங்க அந்த ஒரு சிட்டிகை ஓம பவுடரில் இந்த நா மூன்றிலிருந்து ஐந்து சொட்டுகள் தேன் விட்டு நல்லா குழச்சிடுங்க குழச்சிட்டு குழந்தையின் உள்ளாக்கில் தடவி விடுங்க இது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தினமும் காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்யுங்க இந்த மாதிரி செய்யும்போது கண்டிப்பாக குழந்தையின் குரல் வலை சீராகும் அந்த குரல் வலை சீராகும் போது குழந்தை பேச்சு அப்படின்றது சரளமாக வரும் இதை வந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் செய்யுங்க இந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்களில் உங்களுக்கு குழந்தைக்கிட்ட நல்ல மாற்றம் தெரியுது குழந்தை வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் நல்லா பேசுகிறா அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை பேசும் திறன் நல்லா இருக்குது சீக்கிரமாக பேசும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப நம்பலாம் அப்படி இல்லை சரியாக பேச்சு வரலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை நாட வேண்டியது அவசியங்க ஏன்னா இந்த மருந்தே உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்த ஒரு வழி தான் இது அதனால் இதை நீங்கள் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் செய்யுங்க அப்படி இல்லை சரியான மா மாற்றம் தெரியல அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தை நல மருத்துவரை நாடி உங்கள் குழந்தைக்கு மருத்துவம் தர வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் அது உங்கள் கடமையும் கூட இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இதே போல் நிறைய குறிப்புகளை தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வேறு ஒரு புதிய குறிப்புடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்